আসসালামু আলাইকুম হিন্দু ভাইদের প্রতি রইল নমস্কার যে ব্রাদার্স ইন সিস্টার্স হোপ ইউ আর ডুইং গ্রেট বাই দ্য গ্রেস অ্যান্ড মার্সি অফ ওয়াল মাই চেল্লা ওয়েলকাম টু নার্সিস ক্লাব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফোনেটিক্সের কিছু রুলস তাহলে চলো সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক প্রথমে কিছু ওয়ার্ড আমরা দেখি যেমন রয়েছে গো মানে গো এর সাথে ইএস তারপরে রয়েছে সেই এস এ ওয়াই এর সাথে রয়েছে এস তারপরে রয়েছে সি এস ডাবল ই তার সাথে এস যোগ হয়েছে এখন এই যে প্রথমে রয়েছে গ এর সাথে ই এস কী হবে গোস মানে উচ্চারণের কথা বলছি উচ্চারণটা কী হবে গোস না গোজ শি গোজ নিশাত গোজ টু ঢাকা কি হবে ভেবে দেখো গোস না গোজ এখন গো এর সাথে ইয়েস যোগ হয়েছে হিসাব অনুযায়ী তো এটা গোস হওয়ার কথা তবে আমরা গোস না বলে কেন গোজ বলি নেক্সট হচ্ছে এস এ ওয়াই সেই এর সাথে রয়েছে ইয়েস তো দ্য প্রাইম মিনিস্টার সেইজ এটাই তো শুনতে আমরা অভ্যস্ত দ্য প্রাইম মিনিস্টার সেইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার সেইজ টু দ্য কমিটি এখন এখানে আমরা শেষ কেন বলছি না এটা তো শেষ হওয়ার কথা মানে শেষ দ্য প্রাইম মিনিস্টার শেষ কেমন লাগে শেষ শুনতে নিশ্চয়ই এটা শেষ না এটা হবে সেইজ সেইজ কেন এটা ঘটছে শেষ না হয়ে কেন সেইজ হচ্ছে গোস না হয়ে কেন গৌজ হচ্ছে ওয়েট 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 বলছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর এখন একটা লাইক করে দাও আর শেয়ার করে দাও আর নতুন হয়ে থাকলে তো সাবস্ক্রাইব করবেই ওয়াল তারপরে আরেকটি ওয়ার্ড আমরা দেখি সেটা হচ্ছে সি এস ডাবল ই সি আমরা কি শিস বলি না শিস বলি নিশ্চয়ই শিস বলি না আমরা বলি শিজ হি শিজ মি সে আমাকে দেখে শিজ এই যে এস যোগ করা হয়েছে এস ডাবল ই এর সাথে এই এস এর উচ্চারণ স না হয়ে কেন জেড এর মতো হচ্ছে গো এর সাথে ই এস যোগ করা হয়েছে কেন গোস না হয়ে গোজ হচ্ছে মানে জেড এর মতো হচ্ছে এবং সেইজ এখানে সেই এস এ ওয়াই এর পরে এস দেওয়া হয়েছে এখানে কেন স উচ্চারণ না হয়ে জেড হচ্ছে এই পুরো ঘটনাটিকে ভালোভাবে জানার জন্য এই ভিডিওটি তো দেখবে এবং নেক্সট আরেকটি ভিডিও তোমাদের জন্য বানাবো সেই ভিডিওতে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করব তো তোমাদেরকে বলবো নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত ওয়েট করো অথবা আমার আগের যে ভিডিওগুলো রয়েছে সে ভিডিওতে এটা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি সেটাও তোমরা দেখে নিতে পারো আমার নার্সিস ক্লাব চ্যানেল অথবা পেজে গিয়ে এনিওয়ে সো এটা এভাবে এ অবস্থায় থাক আমরা এখন একটা রুলসে চলে আসি তোমরা যারা ওই যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বসবাস করছো কলকাতাতে আছো মালদা বা শিয়ালদা যেখানে থাকো না কেন পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো কর্নারই তুমি থাকো না কেন তোমরা একটা বইয়ের নাম শুনবে বইয়ের নাম যাই হোক না কেন একটা রাইটারের কথা বলছি অত্যন্ত ফেমাস সেটা হচ্ছে পিসি দাস পিসি দাসের একটি বই রয়েছে গ্রামার রয়েছে সেই গ্রামারে উনি বাংলাতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে কেন জেড হবে সেই বইয়ে উনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং রেফারেন্স হিসাবে উনি একটি বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন এবং সেই বইটি লিখেছেন বিখ্যাত রাইটার মানে আমেরিকান রাইটার এইচ এ গ্লিসন এবং এইচ এ গ্লিসন এ রাইটার তার যে বইটিতে উনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে বইটির নাম আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ডিসক্রিপটিভ লিঙ্গুইস্টিক এই বইয়ে উনি যেটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং ওই ইংরেজি বই থেকে পিসি দাস যেহেতু উনি ইন্ডিয়ান রাইটার বাঙালি সো উনি বাংলায় সেটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে উনি বলেছেন যে যে সকল নাউন মানে নাউন হতে হবে সে সকল নাউনের শেষে ওয়াই এল এম এন ডি জি ই ডাবল ইউ এগুলো যে কোনো একটা যদি আমরা পাই এবং সেক্ষেত্রে যদি আমরা এস অথবা ই এস যোগ করে প্লুরাল করি সেক্ষেত্রে এই এস এবং ই এসগুলো জেড এর মতো হয়ে যাবে অর্থাৎ জ সাউন্ড হবে তাহলে আমরা এখানে 
সেটা মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি যেমন হচ্ছে বি ও ওয়াই এটা হচ্ছে একটি নাউন মানে কমন নাউন সো বি ও ওয়াই এখানে লাস্ট লেটার হচ্ছে ওয়াই তাহলে আমরা যে এগারোটি লেটার পেয়েছি এই এগারোটি লেটারের মধ্যে এই ওয়াই হচ্ছে একটি সো একে যখন আমরা প্লুরাল বানাবো তখন সেক্ষেত্রে এটা হবে বয়েজ আর হ্যাঁ আমরা সবাই বয়েজ বলি এটাকে বয়স বলি না আমরা তুমি এখন ভাবতে পারো যে এটা বয়স তো হওয়ার কথা এস তো শেষে রয়েছে কিন্তু এটা বয়স না এটা হচ্ছে বয়েজ ঠিক অনুরূপভাবে যেমন আমরা আরেকটি উদাহরণ নিতে পারি যেমন খাও সিও জাবাল ইউ খাও সো এটা আমরা খাওজ বলি লাস্ট লেটার দেখো মানে খাও এর লাস্ট লেটার হচ্ছে ডাবল ইউ ডাবল ইউ যদি থাকে তাহলে খাউজ হবে এবার আরও কিছু আমরা ওয়ার্ড দেখি যেমন বেই বি বি এ বি ওয়াই শেষে রয়েছে ওয়াই এই এগারোটির মধ্যে ওয়াই হচ্ছে একটি লেটার একে প্লুরাল করলে হবে বে বিজ সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বেবিজই বলবো এটাকে আমরা বেবিজ বলি না তারপরে আরেকটি আমরা নিতে পারি সেটা হচ্ছে টয় টি ও ওয়াই লাস্ট লেটার হচ্ছে ওয়াই একে যখন প্লুরাল করব এস বসিয়া তখন এটা হয়ে যাবে টয়েজ যেমন আমরা ওইখানে ওই যে সেইজ প্রাইম মিনিস্টার সেইজ ঠিক ওয়াই আছে ওয়াইয়ের সাথে এস দেওয়া হয়েছে তাই সেইজ টয়েজ বেবিজ খাউজ তারপরে যেমন হচ্ছে আমরা পটেটো আমরা যেমন পটে টোস বলি না ফটে টোজ বলি ফটে টোজ যদিও বা শেষে ও আছে এই ও কিন্তু এই এগারোটার মধ্যে নেই তো ওইটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ক্লাসে এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না এরপরে দেখো গার্লজ জি আই আর এল সো এটা হচ্ছে গার্ল এটা হচ্ছে একটি নাউন শেষে রয়েছে এল সো এল যদি থাকে এবং একে যদি প্লুরাল করার জন্য এস বসায় সেক্ষেত্রে এটা হবে গার্লজ এসের উচ্চারণটা হয়ে যাবে জেডের মতো গার্লজ এভাবে আলমিরা মানে আলমারি যেটা এইচ রয়েছে শেষে সেক্ষেত্রে আলমিরাজ হবে এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি তোমাদেরকে যেমন হচ্ছে ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে প্রায় শুরুতে মানে ইন্ট্রোতে বলি যে আর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স সো এই যে ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ব্রাদারের শেষে আর রয়েছে সিস্টারের শেষে আর রয়েছে এবং এরপরে যখন আমি এস যোগ দিয়ে প্লুরাল করব তখন অবশ্যই এসের উচ্চারণ হয়ে যাবে জেডের মতো ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স স্টার্জ এরপরে আরও কিছু উদাহরণ দেখি যেমন হচ্ছে খি কে ই ওয়াই এস দিয়ে যখন প্লুরাল করব তখন সেটা হয়ে যাবে খিজ তারপরে হচ্ছে শোজ হি শোজ মি রেফ্রিজারেটর তাহলে দেখো হি শোজ এস এইচ ও ডাবল ইউ তো এই যে ডাবল ইউ আছে শেষে এখন এখানে যখন এস লাগিয়ে দিচ্ছি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে শৌজ সো এখানে তো সোজ হওয়ার কথা হিসাব অনুযায়ী তারপরে এখানে কেন সোজ হচ্ছে সো এটা নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব যে সকল নাউনে শেষে এই যে এগারোটি আইটেম থাকবে এই এগারোটি লেটার থাকবে সে সকল লেটার থাকলেই প্লুরাল করতে হলে আমরা জেডের মতো উচ্চারণ করব অথবা ইজ মানে জেড মিলিয়ে এটা পড়লে যেটা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটিও তোমাদের জন্য ছিল অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি তোমার মনে হয় যে এই ক্লাসে নতুন কিছু শিখলাম বা এমন কিছু ম্যাজিক কিছু শিখলাম এবং যেটা অথেন্টিক যেটা অ্যাকুরেট যেটা আমেরিকা ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়াতে পড়ানো হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তুমি এখনই একটা লাইক করে দাও আর ভিডিওটি শেয়ার করে দাও আর তোমরা যদি আমার অনলাইন যে কোর্স রয়েছে সে কোর্সে জয়েন করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে আমার পেড ভার্জন রয়েছে পেড ভার্জনে গিয়ে আমাদের যে কোর্স পি রয়েছে সেটা দিয়ে তোমরা আমার ক্লাসগুলো করতে পারো এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আবারও দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম